Hello, Ivania. Guys, how are you? How are you, teacher? How are you doing? Hi, teacher. Good evening. Good evening, and all of you. Chicos, perdón por la actividad. Les conté en el grupo, creo, estoy así. Se lo juro. ¿Por qué? No, no worry. Uh, so, it's going to be tomorrow, okay? To finish the, 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 the weekend. The week. Ok. Don't, y bien, le voy a enseñar no literalmente. Worry. Aquí estaba como atravesándome la cena. Se lo juro, porque ni eso he tenido tiempo. <laughs> well, guys. Uh, welcome back. Sorry for the delay, but we are going to get those extra minutes. Don't worry, as we usually do. Uh, welcome back. Today is Wednesday. It means that for us it's Thursday because for us tomorrow is Friday. <laughs> and we're going to be done with this uh, second week. Um, chicos, eh, les recuerdo eh, que mañana tengo conversación con ustedes. Ok, solo para que se acuerden. Mañana vamos a ver eso. Eh, les recomiendo, por favor, que encendamos la camarita. Ya sabemos. Y, chicos, el día de hoy vamos a trabajar siempre en la plataforma porque quiero que la terminemos para poder desarrollar la actividad mañana, ¿sí? Eh, ahorita ya solo estamos con temas de vocabulario de la plataforma. So, it's going to be very easy for you. We're going to have the adverbal clauses of time. Uh, that is like the topic for today, the grammar topic. And we're going to have some readings, activities. So it's going to be very good. So guys, please turn on your camera and let me know when you can see the presentation, please. Well, the platform in this case. Yes. Okay, perfect, thank you. Okay, Yasmin, it's fine. Thank you for letting me know. Perfect, guys. So we are going to start right now with the class for today. We are going to have an adverbial clause of time, que son los, eh, las cláusulas adverbiales de tiempo. Voy a colocarles el video el día de hoy para ver si hoy lo podemos observar, a ver si se escucha, y luego vamos a trabajar en eso, ¿sí? So let me know if you can hear the video, please. I have a question for you. What is an adverbial clause of time? Perfect. I'll yes. give you a hint. An adverbial clause of time can't occur alone as it needs a main idea stay around and listen to the explanation and follow the examples for better understanding. Adverbial clauses of time. When people... Let's start with this, guys. Empecemos con esto. Voy a ir pausando el video para que lo vayamos viendo. Eh, chicos, tenemos las causas adverbiales que se refieren a tiempo. Eso significa que esto nos hace énfasis a un momento pasado, presente o futuro de una acción. Y estas palabritas nos funcionan como causas adverbiales. ¿Qué es un adverbio, chicos? El adverbio se conoce como algo que está alterando una oración, un sustantivo, un adjetivo, un verbo. En este caso, nos ayuda para alterar o modificar, o en este caso más específico, valga la redundancia, especificar una cláusula de tiempo que tenemos. For example, when, after, and before. Esas tres palabritas nos sirven a nosotros para identificar en qué momento se hizo esto. Y se caracterizan porque se forman de una oración, llevan una coma y otra oración. ¿Ok? Otra cosa que caracteriza a las eh, causas adverbiales, que ellas por sí solas no tienen sentido. Si yo parto esta primera oración, Roberto, I read this one and this one, please. But separate it. The, uh, ¿La primera línea? Yes. Ok. Uh, when people get married in Japan, uh, they some things have the ceremony at the shrine. At the shrine, very good. Bien, That's chicos. Right. Si yo les digo, when people get married in Japan, ¿qué les estoy diciendo ahí? O sea, ¿La oración estaría completa o sienten que le falta o qué? Okay, cuéntame. Eh, le haría falta como... Porque... Quiero ver. Sí, le haría falta como una acción, este, como por qué se casan en Japón. 
Exacto. Lo que pasa es que nos falta información. Eso es lo que sentimos, que es como, when people get married in Japan, ajá, ¿con eso qué? ¿Verdad? Y si leemos la segunda, they sometimes have a term, uh, the, term, the ceremony at a, at a shrine. Esa segunda, chicos, igual, ¿de dónde se origina? Entonces, una cláusula adverbial también se caracteriza porque necesitan, una necesita que esté acompañada de la otra para que sea una sola oración que tiene sentido. Por ejemplo, el number two. After the food it serves, the guests give speeches or sing songs. Después de que la comida es servida, las personas, los invitados, dan palabras o cantan canciones. Oración completa, idea completa. Entonces, son dos tips que les van a ayudar a ustedes a identificar una cláusula adverbial. When, ya sabemos qué significa cuando, after, eh, después, y before es antes. ¿Ok? Y literalmente ese es el uso de las cláusulas adverbiales. Types of adverbial clauses. Permítanme, chicos. Tenemos conjunción, conjunciones subordinadas que son maneras fáciles de identificar porque comienzan con lo que sería when, after, before, since, until, while, and whenever. Todas estas conjunciones, chicos, que son las palabritas que vimos resaltadas en negro, son literalmente las que nos van a indicar que estamos hablando de una cláusula adverbial de tiempo. When, after, before, since, until, while, whenever. ¿Ok? Son como las palabritas que nos van a decir. Y estas siempre, siempre, siempre tienden a estar al principio de la oración. ¿Ok? After this... This happened. Since this, esto pasó. Until this, esto sucedió. Siempre también en la, en el medio de las oraciones va a llevarse la coma, chicos. ¿Ok? También eso es muy importante que no se les vaya a olvidar. Acá es your teacher for some, pero esas son las necesarias. ¿Cómo se forma la estructura gramatical, chicos? De una dependiente y una independiente. Para mí las dos son de dependientes, porque por lo general una necesita que se acompañe de la otra, ¿sí? Y las dos tratan de formar una main clause. Entonces, si analizamos esta oración, when es una subordinated conjunction o un adverbio, que son toda la lista que les enseñé, she ya sabemos que es un subject, y comes es un verb. When she comes, comma, Is a subordinated or dependent clause, meaning that it's not complete. It depends on some other idea. You expect more information. She will read a bedtime story. Is a main clause or independent clause, meaning it makes perfect sense alone. Se le va a dar el caso, chicos, que en algunas oraciones ustedes van a encontrar una dependiente y una independiente. Por lo general, la característica es que necesitan una de otras pero van a haber unas que por sí solas van a hacerle sentido. Entonces, cuando les hacen sentido por sí solas, se les conocen como independientes. ¿Ok? Se pueden dar los dos casos. En este caso. So, aquí hay otro ejemplo, chicos. Uh, before she went to the school, comma, she finished all her homework. Antes de que ella se fuera a la escuela, coma, ella finalizó toda su tarea. Easy. Acá, chicos, ¿cómo identificaríamos esta segunda oración? ¿Como una eh, incompleted o como una completed? Completed. ¿Por qué una completed, Suyapa? Uh, because the sentences have uh, information. Yeah, and because it makes sense by, those, by uh, herself, right? Literally. Hace sentido por ella misma. Entonces, uh -huh. se da esto. Pero, ¿se acuerdan los ejemplos que nos estaba leyendo Roberto? Que no tenía sentido ni una ni la otra, sino que juntas las necesitábamos para que tuvieran sentido. Entonces, se pueden dar los dos casos, chicos. ¿Sí? Perfect. Acá tenemos eh, unos ejemplos de cómo lo podemos hacer juntos. However, I want to ask you if you understood or do you have any question? Si tienen preguntas. 
preguntas o se entiende el contenido. Sé que se lo di así, boom. It's clear. Perfect, thank you. The rest of you. Tania, perfect. Luis ya me dijo que sí. Good, good guys. Yes. Perfect. So guys, let's make examples all of us together. Hagamos ejemplos juntos, ¿sí? Prepárense un ejemplo, cada uno. Y lo vamos a hacer juntos aquí en clase, ¿sí? Se preparan un ejemplo cada uno. ¿Ok? Les voy a dar dos minutitos. ¿Ya están listos, chicos? ¿Sí, verdad? Ok. Bueno, vino a vender tamales, chicos. Voy a silenciar el micrófono para que no escuchen. Y chicos, solo tengo... Tengo una, dos, tres, cuatro... Solo tengo seis cámaras activas. ¿Y los demás qué pasó? ¿Los demás qué pasó? Yo mañana tal vez ya eh, cambie el aparato okay. de teléfono. La sí, en tu caso, Mario, tú ya me habías dicho. Thank you. Pero los demás, chicos, ¿qué sure. onda? My camera doesn't work. I don't know. Because, but doesn't work. Only okay, doesn't work. okay. But look, please, before the classes, let me know, okay? Just remind me so I can be aware of it. Yeah, my computer, I don't know. Sometimes uh, my camera... It's funciona. Works. Mm -hmm. It works. And sometimes it doesn't work. Okay, it's fine. But mm -hmm. thank you for letting me know. Okay, just remind yeah. me. Siempre acordame. Okay, teacher. Thank you. Y los demás, chicos? ¿Qué onda? Soy Libancilla, me había dicho. Tranqui. And hope you get better soon. And you get good results. Guys, ready? ¿Ya con los ejemplos? Ok, Tania me lo mandó. Ok, Tania, tell me your example, porque lo vamos a hacer speaking. So tell me your example, please. I, eh, when I arrived to our home, you didn't know nothing about, about me. About me. You didn't Are know you nothing about me. Good. Thank you, Tania. Good job. Yeah. Good job. Easy, right? Perfect. Jorge. While you were working, I was driving. While you were working, I was driving. Very good. Good. Excellent. Uh, Luis, ready? Yes. Um, after English class, I will go to the cinema. 
After the English class, I will go to the cinema. Very good. Awesome. That is true? It's true or not? ¿Es verdad? No. No. Nah. <laughs> Nadie, chicos. Nadie le gusta salir después de clases. <laughs> Very good. Roberto, let's go. Okay. Uh, when human resource asks us to develop an app, is to keep track of the employees. <laughs> okay, so keep track of the employees. Very good. Thank you. Ivania, ready? Yes, teacher. Uh, for example, after I come to my house, I eat a little junk food. After you came to your house, you eat a little bit of junk food. Yes. Very good. That is true? Yeah. Yes, it is. <laughs> Me too. You see, this was my dinner. Literally, I was eating this. So I understand. <laughs> Very good. But Aona, ready? Todavía no, teacher, haciendo las time. Okay, okay. Take your time. Dinora. I can't hear you. Sorry. Okay, no worry. <laughs> my example, when my mother bakes sweet bread, all the family come into my home. Perfect, very good. All the family is coming to your home. Good, very good example, thank you. Okay. Uh, Melly. Uh, when my friend calls me, I stop to study. When your friend calls you, you stop to study, very good. <laughs> Good, good, good. David. Sorry, I entered late. I don't okay. know what it is. Mm, okay, okay. I'm going to give you. Just in this time. <laughs> Sandra. Um, bueno, lo hice así, no sé. Let's go, let's go. Let's try. After the I serve it. Food, people, yeah. After you service food, the people, yeah, people eats. Very good. Yeah, you got the idea. Very good. Just remember, people eats. Okay, only that. But everything good. Chicos, de los que no tienen la cámara, quienes hicieron la actividad, que quieran participar. Tell me. When I cook at home, all my family visit me. All your family visit you. Very good. Very good, Rosales. Thank you. Teacher. Hi. Tell me. Teacher, uh, uh, they always need a car to get <laughs> to work. Mm, again, again. They always need a car to get to work. Tratemos de agregarle una subordinada que te mencione tiempo. Y la subordinada oh. tratemos de tirarla al principio de la oración, ¿sí? Ok. Arreglala y me la decís. Thank you. Ok. Thank you. Thank you. Bien, chicos. ¿De los demás? ¿Alguien más? No? Ok, guys. Perfect. So, how do you feel the topic? Is it clear? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Easy, right? No yes, hay complicaciones. Teacher. No hay complicaciones. Ya vi que mis niños son súper inteligentes. Very good. Súper inteligentes. Bien, chicos. Les voy a volver a compartir la pantallita. Y ahorita vamos a hacer un knowledge check. Porque mañana quiero que nos quede toda la actividad. Perdón, toda la hora para hacer las actividades que les dije. ¿Ok? Entonces, por eso es que voy a terminar hoy todo el contenido. So, we are going to work on this knowledge check all of us together. Uh, Tania, help me reading the instructions, English and Spanish, please. Instructions. Read the sentences and match these phrases with the information below. Instrucciones. Lea, la, lea las oraciones y combínelas con la información siguiente. Perfect. Bien, chicos. Eh, lo vamos a hacer todo juntos, ¿sí? Before a man and a woman get married, they usually... Date each other for about a year. 
Okay, date each other for about a year. Okay, Cle uh, correcto, chicos? Agree? De acuerdo? Yeah, okay. agree. Tell me. For example, could B gives uh, the woman diamond ring? It might be, pero solo puedo seleccionar una. Okay. Probemos con esa y si no, probamos. Guys, ahora le voy a preguntar a los chicos. That is true that you have to date each other for about a year or more than a year before getting married. That is true or not? What do you think? Uh, uh, for me, before a man and woman get married, they usually uh, go on a short trip called a honeymoon. The honeymoon, yeah. I, yes, I, I know. Guys, just give me a second, ¿ok? Permítanme, solo denme un segundo, chicos. Denme un segundo, que creo que tengo una emergencia aquí, repito. Denme un segundo. Les voy a poner ahorita esto y las leamos para tenerlo listo. Sí, solo denme un minutito. Permítanme, chicos. O sea, empiecen a trabajarla para no creen que no van a estar haciendo nada. Va un minutito. Ok, guys, I'm back. No se libraron de mí tanto tiempo. Perdón, tenía una emergencia. Guys, perfect. So, uh, let's go with number two, ok? Ok, bueno, pero miren, vamos a analizar est esta después. Primero las vamos a llenar y después vamos a analizar todas. When a couple gets engaged, the man often... Gives the woman a diamond ring. A diamond ring, very good. Number three, right after a couple gets engaged, they usually. Go on a short trip called honeymoon, maybe. Engage, chicos, después, antes de que se compro, eh, después de que se comprometen. Begin, Begin to, plan to plan the, plan the wedding. wedding. Begin to plan the wedding, good. When a woman gets married, her family usually. Pays for the wedding and reception. Number five, when people are invited to a wedding, they almost always give the bride and groom a gift or some money. Very good. And number six, right after a couple gets married, they usually go on the shop trip, call it a honeymoon. Call honeymoon. Very good. Let's check. 25 o 25, very good. Bien, chicos. Ahora, ¿qué actividad vamos a hacer? Quiero ver cuánto tenemos en las y media. Tenemos tiempo. Eh, tomen la captura ahorita el Knowledge Check o ábranlo en su plataforma todos. ¿Por qué necesito que lo tengan aquí? Porque vamos a hacer una actividad juntos. Bueno, no juntos. Lo voy a mandar a Background Rooms y vamos a trabajar en Background Rooms. Lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a analizar cada una de estas preguntas y respuestas. Y vamos a dar nuestros puntos de vista. Before a man and woman gets married, they usually, ¿qué hacen usualmente? O ustedes, no sé si hay personas que estén casadas, o que estén comprometidas, que estén acompañadas, que estén representadas, no sé. Entonces, eh, quisiera saber los puntos de vista de ustedes en cada una de estas cositas. Por ejemplo, before a man and a woman get married, they usually date each other for about a year. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Qué harían ustedes? Quiero que discutan todas estas preguntas. For example, when a couple gets engaged, the man often gives the woman a diamond ring. ¿Ustedes, ustedes como los hombres darían anillos de verdad de diamantes? ¿O creen que darían otra cosa que no fuera anillo? ¿O se comprometerían de otra cosa? Ok, quiero que lo discutan. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Todas las preguntas. Y luego yo les voy a tirar que me den sus puntos de vista, que me digan que hablaron en el grupo. La idea es que todos hablen y que sea una speaking activity. ¿Se entiende, chicos? Yes, yes teacher. Perfect. Yes, teacher. So, ya le tomaron captura, ¿verdad? 
No, teacher. Ok, se lo puedo... Uh, pero bueno, creo que entre los grupos lo tienen. Y si no me dicen, sí se los mando. Eh, chicos, le voy a dar 12 minutos para que lo... Eh, para que lo realicen, ¿sí? Yo me voy a estar metiendo a las salas. Y dentro de las salas lo voy a estar platicando con ustedes, ¿ok? So, eh, ¿qué van a hacer, chicos? Solo para confirmar que se entendió la, la actividad. Discutir sobre cada uno de los puntos, eh, de los puntos de vista y las respuestas. Very good. Perfect. So, I'm going to create only three groups of Five to six people. Van a quedar bastantes para que tengan más confianza y puedan hablar bastante, ¿sí? El que, me, el que me apague la cámara de los que tienen la cámara y el que no me la encienda de los otros que no ha dicho nada, cortado por mi mañana. En la actividad me lo poncho. <risa> ¿Ok? Los voy a mandar ahorita a los background rooms y ya se pueden mover, ¿sí? Me voy a estar uniendo con ustedes. Keep working. Ahí empiezan, chicos. 12 minutos tienen. Si no me los poncho. Yo si me lo voy a ponchar. Ustedes sí saben eso. Perfect. You can share a screen if you want, okay? I already gave you the option. Ya voy a venirlos a revisar. Okay, teacher. Okay, teacher. Um... No, before. It... Antes. Es antes. After, después. So before. When a woman get married, date each other for about a year. Um... Si vendría a ser como que, que, se, que se hace antes de que se casen. Uh -huh. mm. Ok. It's just, it, it's just the meaning of the before and after for me. Is, no. I, I don't remember. The answer is uh, each other a date a year. ¿Cuál es el significado de, de eso? Que cada uno... Date um, each other for about a year sería como... No sé cómo, cómo, cómo decirlo justamente en español, pero sería como... Salen por un año. Por un tiempo. Por un tiempo. Ah, es como la, la etapa que se conocen, algo así. Ajá. Es, uh, es el famoso andamos viendo qué ondas. Ajá. <laughs> Good guys, keep working, okay? Keep working. I'm going to be seeing you back in a minute. Thank you. Welcome. And for me Escucharlos quiero, porque no los oigo hablar. Okay. So I agree with the last option. Yeah. Date each other for about a year. It is Minimum about one year. Okay, the second question. Tienen que decirme, chicos, cómo estoy agree, no, yo opino eso, yo opino que tienen que salir más, menos, que se conozcan ah. por 10 años. Son sus puntos de vista, ¿ok? Sí. Quiero que discutan. ¿Yes? Be right back okay. to check you. Perfect. Ah. Bueno, en mi, en mi caso, eh, soy de la idea, tal vez uno puede tener una relación de meses, un año, tres años, nunca, nunca... Mm. No lo entendí, compañera. ¿Me lo puede decir en español, please? Por ejemplo, es que ya me confundí porque es la relación de noviazgo o es desde el momento que se compromete. Aclaración de la número uno, chicos, porque eh, ya vi que todos los grupos están en eso. Acá el date para un gringo es lo que nosotros vemos como decir, vamos, estamos viendo qué ondas. Ah. O sea, no es, o sea, puede ser como un noviazgo, sí. 
pero también ellos saben cómo salir, only dating, conocerse, andar, viendo qué onda, literalmente. Okay. <laughs> I'll let you know, right? Okay. I want to hear all of you, okay? Be right back to check you. Te voy a venir a saber. Uh, ¿Cómo se dice? How do you say when uh, that situation is comfortable is gratefully for the other person? For example, the the girls uh, she wants to to use a ring. I I guess I don't know if you if you are agree with me or you guys are agree with me or or I don't know. What do you think about? Yes, the woman always won a ring. Not every time, but most of the times, I think that we want a ring, a, a beautiful ring. And if it's um, a diamond ring, I think that will be better. I don't know. <laughs> My a diamond ring in this. ¿Cómo se dice mano? Hands. 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 Yes. Hands. Why do we all need a well, I, bueno, sí, sí, es cierto. Yo también quiero comer mi anillito, así que no lo quiero. No, yeah. 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 Maybe you one know. day. The traditional you know. proposal with the ring. Yes. I know. You know, I'm going to show you what I was doing today in, in Marketplace. My favorite princess is Aurora uh, from Sleeping Beauty, La Bella Durmiente. And look what I was doing in Marketplace. Oh. Miren, bueno, no sé si lo van a lograr, pero pues. Me voy a dejar el brillo, tal vez así. Anillos. Uh, Yo andaba viendo anillos. Anillos. Uh, Se ando de mal. Uh, so, all of us, I think that we, all of us want a, 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 maybe a ring. Not a diamond ring. I think that most of the times, it depends on how special is the type of the ring. Like, for me, I would prefer a, di uh, a ring regarding a Disney princess than a diamond ring, maybe. I don't know. It depends. Mm -hmm. I know some people that doesn't use a ring. They use a uh, jewelry or something too. I think that that sensation when uh, a man give a ring to the girl, I, I think that is beautiful because it, it is it's a great moment when you are saying, uh, "I love you" and I want I want to share my life with you. So that. Uh, that moment is special in the para demostrar I don't know how how to show uh, that sensation you give a ring so I think that that como se dice esa tradición es bonita de las pocas tradiciones que siento que es bonita that is a beautiful tradition yeah who who from here is married guys or or engaged en la que está casado o o, o comprometido no, no. I'm single. Adalid, happily yeah. married. Oof. Happily <laughs> married. Yeah, look at that ring. Good. <laughs> así se hace. Miren, así. Very good. That's nice. Yes, I'm married. How many years? How many years? Uh, 12 years. 12, 12 years. years. Whoa. Oh, my God. He's happily oh, married. Yeah. Hopefully. Yeah. Happily married with... Man. Oh, he happily married, you see. Eso a nosotros tres no nos, no nos ha pasado. Mi. Uh, <laughs> teacher, who do you uh, say you envidia so de la buena? <laughs> what? Who do you say envidia de la buena? I don't know how to say. No sé cómo se dice envidia, pero te lo voy a buscar. Voy a buscarlo Envi y te lo voy a buscar. But you want to get married? Roberto, yes. Mario. Yes, I oh. want to get married. Soon. I want to have a family. And I am, a, I think the, the marriage, the matrimonio uh, is beautiful because I don't know, but since I was a child, I want to share my life with a woman that she share Ma, eh, sus gustos, com, share all, compartir todo. To with share everything. One person, because I want to, to, to have a family. Como se dice, es estar con alguien especial. Eh, Be with, with someone a, special. Yes, yes. 
I be with someone special, it might be guys. Yes. Um, estos temas son muy fuertes. <laughs> yeah, miren, I have, I, I, I'm 20 guys. I'm 20 years old. So imagine yeah. for me. <laughs> for oh, me. Yeah. You are so young. That's the reason why, because I'm too young for it. Yeah. yeah, but well, I'm going to check the other groups, guys. Be right back. Sigan con las siguientes preguntas, no se queden solo con una. Yo sé que está buena la plática. Good. What are you talking about? Tell me. Yes, Hello. Como un comodín, la verdad. Sí, como un comodín y me suelto, vea. Para asegurar. Para asegurar. Uh, let me see. I'm getting scared because here it, there are some of the toxics from the last group. And now they are saying that they're going to get someone to make sure that someone and things like that. I'm not preocupied. Here we're going to be married. So tell me, what are you talking about? About the, the, the second, question. <laughs> the second question. What is the second one? Let me see. Uh, give the breath and no, nah, give the women a diamond ring. I was talking the same with the other ones. You know, I'm going to show you the same thing that I showed to them. Today I was in university. I was in classes, but I was bored and I had nothing to do. So I was in marketplace and I was checking this rings. I was checking Disney rings and I'm 20 years old and I'm already checking rings. So imagínense, que, que depresión para mí este tema ahora. <laughs> <laughs> so you, you think that is for amarrar a alguien when you give the ring? Give a diamond. A di oh, if you give a diamond specifically. Yeah, uh, bueno, en Spanish, sorry. Uh, comentábamos que a veces los chicos dan tal vez un anillo como para, eh, como un comodín, y después nunca se llega a la fecha de boda. Simplemente dan el anillo como nos comprometimos y luego nunca llegó la boda. ¿verdad? Ay, sí, es que los hombres me caen mal. <risa> yeah, they, or the famous anillo de promesa. Ahora, eso, eso está de moda ahora, el anillo de promesa. Que ya es como... Te voy a prometer que un día lo voy a cambiar por una de compromiso. No, guys, that is, that is a lie. Believe me. I don't like that. But who from here is married? Any of you is married? Happily married? No? No. I am. No. I am married, Yes, I am married. Happily married. Yes. Really? really? I have, yes, I have 10 years. A lot, right? <laughs> yeah. yeah. Do you have children? Yes, I have three. Children. Three. Oh yes, my god. My, my son has uh nine years old. Mm -hmm. My daughter has seven years old. And my other, my last daughter uh, has one month with five days. <laughs> <laughs> Good. I'm um, so happy to hear that for you. Well, yeah. tell them in your context, and they are going to tell you their context. <laughs> Very good, guys. Keep working, okay? I'll be right back soon. I have to check the other ones. Good conversation. Keep working on it. Money. Yeah. What are you talking about, guys? Tell me. Uh, about the present. The, present. <laughs> the... the kind of presents. Yeah. It's very common to give uh, money. Give money. See, it's very I necessary have a to pay the with. <laughs> yeah, that's true. Yeah. <laughs> Tell me. For example, when a couple <coughs> asks for present, can I use the verb ask? Yes. In that case, yes, you can. Okay, thank you. Welcome. You see, most of the times, uh, well, lately, um, I have, uh, well, mi madrina, she is already a grandma, and y ella bautizó a la, a la nieta, y bautizaron a la nieta, o sea, un bautizo, chicos, y en el bautizo han pedido regalo de sobre, y yo mm. me quedé así, like, en un bautizo, okay, dije yo, puede ser el bautizo, no hay problema, later on, uh, they have the famous, the first birthday party, la piñata, y yo dije, bueno, le voy a comprar un trajecito y todo a la niña, Chicos, y voy viendo la tarjeta, regalo de sobre, y yo, what? Es una piñata por una niña de un año, and they're asking for regalo de sobre. 
So mm -hmm. I think that most of the time, right now, it is it is like a miracle if they don't, if they don't, you know, like, how can I tell you this? I think that it's a miracle for them to ask for other things that are not money. You see? I think that is the most common thing. What would you ask for if you were getting married? To action like money and whatever kind of person. Money? And it's optional, present or money. Mm -hmm. You would give them the option. Um, I, I like uh, money. For me, it's money. <laughs> or I will like a car. <laughs> A car or money. <laughs> car or money. <laughs> I, I, I think as in Jorge in the invitation in the card, like, uh, please give me a car with these specifications or money for the car, yes. please. <laughs> One or for two. me, those options. <laughs> no, sí, no, sure. no hay comparativa. A gift card super selecto. Oh. <laughs> a gift card, yeah. You know, the gift cards are very good ones. Gift cards are very good ones. Actually, I think that uh, I think that I went to a wedding one time, and they asked for for gift cards from a lot of places. So it was pretty good because you uh, lo ten, era como un cajero. Entonces en el cajerito ese metía las gift cards como un, un, un así como el sobre el no cómo se llama el cajón el cofre. Uh -huh. So it was pretty pretty creative, yeah. Y ellos pidieron gift cards, así que no sé chicos. Yo un viaje voy a pedir, la verdad, si algún día me llevo a casa, I'm going to ask for a, for a trip. <laughs> okay, guys, keep working. I'm going to go and check the other groups, okay? Keep working. Be right back with you. A couple minutes. Okay. With someone, you, you, you know that you don't want these kind of things. Uh, you, you know that this person are um, desordenada. Messy person. Messy person. Yeah. Or something like that. I know. Yes, I, I agree I with so. with you. Mm -hmm. I agree with you guys because if you want to know the other person, you need to know the I don't know how to say costumbres, uh, but you need to know how that person like like to to sleep, how to live in the house. If the person is a messy person or a clean person you need to know that kind of situation if the other person because if you live with the other person after you you get married you start to 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 live in a in a new world Te podrías arrepentir. <laughs> <laughs> the other uh, number five uh... I don't know, maybe Roberto. Uh, no tengo yo la, como no estoy en el teléfono, no puedo ver las preguntas. Uh -huh. A la sociedad, yo pienso de que eh, lo, eh, quien hace ese rol es el, eh, es el hombre. Ahora, si partimos de la otra situación de que, de que ustedes decían, ah, una vez el compromiso, eh, comencemos a ahorrar, pues por ahí podría ser por ambas partes, ¿verdad? Pero normalmente suele darse eh, los gastos por el hombre. Ok. No, no sabía, pero gracias por la información. <risa> Acabo de agarrar oh. tips de cómo casarme, Dios mío. ¡Qué emoción! Yo Romeo, tú, Romeo, ¿tú que tienes experiencia? Eh, de, hecho, de hecho, sí. Sí fue así, en parte. Ah, ok, ok. Yeah. Cuando, cuando ya decidimos hacerlo, pues a, a mí me tocó. No es que la familia lo haga, porque yo lo veo eso como más en la cultura estadounidense. Eso. Sí, que, que la familia lo, lo hace cuando ya deciden y ponen una fecha, pero en, en, en el caso de nuestra cultura... Bueno, quizás no sé por la zona donde yo vivo, yo vivo en San Vicente, pero no sé si, no sé si en San Salvador se haga así, porque hay una gran... ¿Cómo vamos, niños? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaste? Planeando. 
or wedding. You are planning, meaning, uh, mm -hmm. give me an advice. You know, any of you is married here? Who's married from here? Married? Jorge, married? Are you married? No, teacher. No, no. so yeah. Gracias a Dios. No. Yes, teacher. <laughs> happily married. Yes. Happily married. Yes. No, so ya está happily married, felizmente casada, dice. Yes. Yeah. <laughs> Ivania? No, teacher. Osmi, oh, Osmi oh, cannot talk, creo. Creo que Osmi no puede hablar. Yeah, me, 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 me intriga la actitud de Jorge. Thanks okay. God. Thanks God. <laughs> Estoy feliz, ya. Yeah. yeah. <laughs> Be happy. Ah. Are any of you has a girlfriend or boyfriend engaged or something? Are juntados? O todo mundo es libre aquí, excepto su yapa. Somos libres. Somos la libertad felices. es bonita. La libertad es bonita. Aprovechen. Enjoy it. How old are you, Jorge? Thirty-five. Thirty-five. Yes. Yeah, same as me, almost. Yeah. Yes, yeah. yeah, same as me. I'm almost your age. Ivania, <laughs> how old are you? Uh, I'm 28 years old. Yeah, yeah, we are the age. How old do you think I am, guys? Sorry? ¿Qué creen que tengo? 20. 20. Ya les he dicho que tengo 20. Así. Yes, yeah, yo sé. Yes, pero... Me falta mucho. No, hijo, pero, pero no, ahorita no están mis planes, ahorita no creo que, miren, <laughs> mi papi, uh, wait, my dad, sorry, something from university, my dad always tell me que cuando yo encuentre a alguien que se quiera casar conmigo y que tenga el valor de casarse conmigo, que él va a cerrar la puerta de la casa con llave para que a mí no me vayan a devolver, <laughs> porque soy súper <laughs> Yeah, so most of the times it's like, yeah, las mujeres son más complicadas. Por eso existen hombres como Jorge que dicen felizmente libre y tranquilo. Sí. Uh, sí. No, a, ti, a mí no me aguanta, a mí no me aguanta. Yo soy, yo, yo no sé, no sé, pero not married right now. Yo quiero ser la, la vieja pistuda sola. That, that's my, my goal. Good, guys. Well, uh, you have to choose a name and a representative, okay? A creative name for your team. Uh, we will be back right now, okay? So, go ahead. Hey, guys. I see that we are turning back. Very good. Chicos, ¿escogieron su nombre de equipo? Bien, chicos, ya estamos regresando. We are getting back, right? Very good. We're just going to wait like a couple seconds. A couple seconds it's going to take for all of them to come back. Perfect. Okay, guys. Uh, how was the activity? ¿Cómo sintieron la actividad? ¿Qué tal estuvo la, la charla entre ustedes? Great. Okay. Great. ¿Qué, go, ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? <laughs> New okay. words. New words. Luis, do tell me. We are the money a lot. The money a lot. Aprendí, conse a aprendí consejos de un casado. No. <laughs> Teacher, my partner is talking to me as an example because I am the only one who is married. <laughs> yeah, uh, I think that in one room was some people that was not that is not married, but there was at least one person that is married. So you get the two points of view, right? Because I was with Jorge's team. 
and uh, Dinora was there. And I asked them, and Ivania too. And I told them, hey guys, who's married? And 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 Jorge tell me, not teacher. Gracias a Dios que no, super contento. <laughs> and later, Dinora told me, no, teacher, I'm married. Y yo, happily married, felizmente casada. Y me dice, yeah. <laughs> It was pretty good, guys. You no see? Muy convencida. Yeah. <laughs> and later, uh, I was also with Luis Eduardo's team, who was giving a lot of advices, right? And and Rosales was like happily married. He was telling us this story: ten years of marriage, had three kids. Entonces, Johnny, yo iba a agarrar papel y lápiz y sentarme ahí a agarrar. Tal vez yo agarraba suerte para para que alguien se quiera casar conmigo. <laughs> Yes. Y de ahí escuché los comentarios de teacher está muy bichita, deje de andar de loca. <laughs> so, good guys. Uh, so, you like the activity? ¿Me gusta la actividad? ¿Es the speaking? Yes, teacher. Yes, 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 right? Great. You practice yes. the speaking in English? You practice in English? We, we try. You try. I know. Yeah, I, I hear a lot of English in Tania's group and Jorge's too. So, it was good. Guys. Uh, I tell you to please choose a, a name, a creative name, and one representative. So I want each representative of each group to raise their hand, please. El representante de cada grupo que me levante la manita ahorita. No les cogieron. Se los puse en el chat. No lo vieron, pero sí se los puse. Y se los dije a unos. Jorge dice que no, y se lo dije. Ahorita que me salí de ellos, se lo dije. Ok. Wow. Ok, if you didn't pick um, a representative, I'm going to use the typical of the numbers. I'm going to think of, uh, of a number. Ah, oh, no tengo lapiceros acá, pero para escribirlo, pero lo voy a escribir aquí en el chat. Lo voy a dibujar. So the person that chooses the number is going to 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 type, right? That's oh. So I'm going to write here the number. Perfect. Okay, so Barahona number from one to twenty. Okay. Un número del uno al veinte. Eleven. No, Jorge. Okay. No, Ivania. Nine. No, Tania. Five. No, Roberto. Nine. Already, ya lo dijeron, creo. Uh, uh, six. No, David. One. No, Luis. Eight. No. Dinora. Twenty. No. Fatima. Two. No. Mel Meli. Thirteen. No. Uh, Mario. Seven. Yeah. Actually, uh -huh. it's my favorite number, guys. You see. Uh, I'm going to give you this, well, this information uh, for future classes. I always like, uh, when they told me pick a number, I always try to pick the seven because it's my favorite number. So most of the times when I tell you guys, pick a number, most of the times you're going to see a seven and it's going to be the number seven because it's my favorite one in the whole world. It's okay, the best so, number, teacher. What? It's the best number. Ooh. I love number seven. It's, it's like the best thing ever. It's my favorite one, so... <laughs> ¿Y, y qué, qué jugadores del 7? Algo, ¿por qué se está riendo Roberto? ¿Qué pasó? ¿Quién es del 7? ¿Quién juega con el 7? El mejor jugador de todos los tiempos, Ticho. Ay, es cierto, mi, mi preciosísimo llamado juega con el número 7. I remember that. Sí. I love number 7, but I don't like the number 10 in football. So, <laughs> I'm learning, I'm learning uh, football, soccer right now, right? So, yeah. So, uh, Mario. Tell me one advice that you will give uh, in a short way, super, super cortito. Un consejo que le darías a uno de tus, a los compañeros respecto a todo lo que analizaron ustedes. 
Well, guys, uh, with my partners, we are talking about the about save money because if you want to get married with uh, uh, if you want to get married, you need to save money because the wedding you need to spend uh, spend money or if you want to travel in the honeymoon you need to to pay oh so uh, a good a good advice is 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 save money very good yeah right guys true are you agree with that perfect clap for him Applausos, los quiero ver en la camerita. Bien, thank you. So let's go, I'm going to write another number from one to 10. One to 10, okay? Ah, <laughs> oh, no, pillo, este número no. One for, uh, to 15. Uno al 15. Uh, ¿Dónde me quedé? Eh, Rosales. 15. No. Uh, Barahona. Eh, three. No, Jorge. One. No, Ivania. Five. No, Tania. Twelve. No, Roberto. Fourteen. Fourteen. <laughs> yeah. Uh, yeah, and why I love the number 14? Because it reminds me when I when I used to play basketball, I got the 14 because there was a movie that is called High School Musical and a famous the famous uh, Trey Bolton. So he used to play with the 14. So that's why I like it. <laughs> yeah. Roberto, same, same uh, thing, same thing. El mismo que dijimos, un, un advice. Uh, well, um, maybe uh, with uh, our group, uh, um, the most advice is, uh, uh, well, save money too. And, um, uh, uh, como, uh, no, 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 um, no better to, uh, uh, a couple. Maybe a man, maybe a woman. To know well uh, a person. To, uh, mm -hmm. Oh, okay. To Very know good. well a person. For um, have a uh, life, good life, maybe. A good life. Yeah, it's a good advice. You have to try to know very well the person that you're going to get married or a rejuntado, right? Para no repartir. Yeah. You need to you need to to know very well the person because you know you get issues. Very good, guys. Number from one to five, okay. Uh, let's go. Number yeah, let's go, Luis. Sorry, teacher. Que de qué números dijo? One to five. Ah. Uh, one. No, Fatima. Three. No, Rosales. Five. Yes. Oh. <laughs> yes, five. Okay. I don't know, but it's five. Rosales, the yeah. one that is married, the famous one, el que le doy consejos a todo mundo. <laughs> Give us an advice. <laughs> no, really, I agree with the with my other partners. Uh, I say to my group that the better advice save money because the after the after the wedding is really difficult. You need to buy one thing, other thing, other thing, other thing, and you need to uh, save. Um, Many money, uh, much money, really. Uh, and before the, the wedding, uh, my advice was um, that it's, it's good that the, the couple se conozcan, know, knowledge. To know. Is it, mm -hmm. Yeah, now. Uh, and for a 
little uh, lapse, lapso de tiempo, por un pequeño lapso de tiempo. With a little uh, bit of time, mm -hmm. of lapses of yes, time. Because uh, sometimes uh, when the couple plans the wedding, uh, um, suceden, ocurre. Mm -hmm. Occurs. Occurs. Uh, that the the wedding is canceled for <laughs> many uh, things that will be uh, of course and it is I would try to explain you in, in English but it's a little, a little difficult I puedo explicarle un poquito en español yeah yeah but hurry up because it's okay. almost time Ok, para, para mí es, es correcto que antes de planear la, la fecha, que una vez que ya están, uh, ¿cómo se dice? Comprometidos, que den un tiempo más aún antes de casarse y que comiencen a ahorrar, porque de esa manera se pueden solventar la, 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 la boda que la pareja de ellos pudieran querer, ya sea muy pomposa o muy sencilla, como ellos decidan hacerlo. Y una vez teniendo ese, ese presupuesto ya listo, entonces que establezcan una, una fecha ya definitiva para poderse casar. Que pongan día, que pongan mes, que pongan la cantidad de, de invitados que vayan a tener, el tipo de comida, qué sé yo, el lugar. Este, y de esa forma ellos ya... Aparte de poder ahorrar, también siguen conociéndose. Y, y, y de que no sabemos si se, se, ya no se quieren más durante ese tiempo y luego cada quien por su lado y agarra su dinero. Good, good, very good. Thank you, Rosales. Chicos, aplausos para todos, la verdad. Súper bien. Bien, chicos, ¿qué tal la actividad? ¿Le gustó? ¿You like it? Today you practice speaking. Like it. Today you practice a lot of speaking. ¿Verdad? Sacamos la gramática, sacamos el knowledge check y sacamos el speaking. So, it was a, a, I think that was productive for today. Bien, chicos, ya son las 16, hoy sí ya los dejo libres. Mañana hacemos la actividad, mañana sí se hace, sí se hace, 100% segura, hoy en la noche lo trabajo, mañana tenemos conversación, no se les olvide. Eh, so, I'm going to see you tomorrow, guys. Take care, I hope you like the class, and if you need anything, send me a message, okay? I'm here, 24-7. So, take care, have a nice evening. Bye-bye. Good night. Bye. Bye.